ശരി രാവിലെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയല്ലേ നല്ല എക്സസൈസാ ഞാനും ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന നീ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായോ ഫ്രണ്ട് ഏത് ഫ്രണ്ടാണെന്നും എവിടെയാ താമസിക്കാൻ ചോദിച്ചു നോക്കിയോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എവിടെയാ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് കാസർഗോഡ് എവിടെ കാസർഗോഡ് ആ കൊണ്ടുപോണ്ട കൊണ്ടുപോണ്ട കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ഏ ചെറിയ നടന്നോളാ അവിടെ ആ എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം ഏതൊരവസ്ഥല്ല <laughs> 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 ൃതിയാണ്ട് <laughs> 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 ആരോഗ്യദേവാണ് <laughs> 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 മേഡം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നോട്ടീസ് അല്ലേ അതിന്റെ പ്രൂഫ് റെഡി ആയിരുന്നു ആണോ കൊള്ളാല്ലോ അധ്യക്ഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനൊക്കെ ആണല്ലോ അതെ നമ്മുടെ സെയ്ദ് അലി സാർ ആദ്യം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എം എൽ എ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സമ്മതിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തലപ്പത്ത് മേഡത്തിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിയമിച്ചത് ഈ കൊതുകും പൊതുജന പരിപാടിയും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിപാടിയാണ് സെക്യുലർ പാർട്ടിയുടെ അതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് തെണ്ടിത്തരല്ലടാ മാഹിനെ എന്താ എന്താ ഈ പറയണേ ഇത് നോട്ടീസ് അടിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പരിപാടിയാണ് അതങ്ങനെ ഒന്നും മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിപാടി എടുത്ത് നിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ അങ്ങ് നടത്തുക ഉടുപ്പില്ലടാ നിനക്ക് മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അരവിന്ദ ഭീഷണി ഒന്നും വേണ്ട ഇത് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ച പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അത് നടത്തും ഓഹോ അപ്പൊ നീ നടത്തിയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ഓ ആ നടത്തും ഓ ചില ക്ഷുദ്രജീവികൾ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാകാ അല്ലടാ മാഹിനെ എടാ ക്ഷുദ്രജീവി നീ കൊളുത്തി കൊളുത്തി എങ്ങോട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത് എനിക്
ഇത് പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടന്നിരിക്കും പിടിക്ക് ഇത് മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഉണ്ടാവണം ഇത് ഗംഭീര വിജയം ആകും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയൊന്നും വേണ്ട പരിപാടി നമ്മൾ തടയോന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടഞ്ഞിരിക്കും തടഞ്ഞിരിക്കും നീ തടയുന്നത് എനിക്ക് എന്നാ കാണണം കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തടയുന്ന കാണുന്ന കാരണ കാര്യമൊന്നുമില്ല തടയുന്നതാണെ തടയും കൂടെ ഒരു ശോഷാമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിപ്പോ എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിനെ അതെ അവളുടെ കാര്യം ശോഷാമയുടെ കാര്യം പാർട്ടി നോക്കിക്കോളും നീയൊക്കെ പരിപാടി നടത്തുന്ന എനിക്ക് ഇതിലും വലിയ പരിപാടികൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നിലനിന്നു പിന്നെ ഏവന്മാര് നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടത്തണം പിറകിൽ എന്ത് ഞാൻ പുഴു ഉണ്ടോ നോക്കണേ ഇത് മഞ്ഞ ഇല കിടക്കുന്നു ചിലന്തി വലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊറേ നാളായല്ലേ മുരിങ്ങയില തോന്നി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ മുരിങ്ങയില നുള്ളമ്പഴി എന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ കുഞ്ഞുന്നാളില് ഞാനും അടുത്ത വീട്ടിലെ മീനാവുമാരിയും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ രാധാമണിയും ആ നമ്മുടെ തെക്കേലെ വീട്ടിലെ എൽസമ്മയും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇതില്ലേ ചക്കക്കുരു ചക്കക്കുരു തുലിക്കും ചക്കക്കുരു തുലിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കി ഇച്ചിരി ഉപ്പുമിട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങി എടുത്ത സാധനത്തിന് ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പീരയൊക്കെ ഇട്ടൊരു കഴിപ്പുണ്ട് വയറ് നിറച്ചം കഴിക്കും എന്നിട്ടല്ലിയോ പിന്നെ ആഘോഷം എന്താ ചിരിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വെടിക്കെട്ട് ആഘോഷമല്ല ഞങ്ങളൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ലല്ലോ അതെ അന്നത്തെ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിനൊക്കെ ക്ഷാമമുള്ള കാലം അല്ലയോ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് വയറ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും ചക്കക്കുരു മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ചക്കക്കുരു മാത്രമല്ല കപ്പ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആരോളിയാ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ പരിപാടിയില്ല വേണമെങ്കിൽ കൂടാ അവള് വിളിച്ചായിരുന്നു നാളെ പോണേ ഞാനിവിടെ പോയിക്കോട്ടെ പ്ലീസ് ചുമ്മാതിരി വാവേ നിനക്ക് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാത്തത് മനുഷ്യരുടെ തലപ്പരാന്ത് എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കാട്ടാ <laughs> 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 എന്റെ അരവിന്ദേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ നിങ്ങൾ അവരുടെ പിറകെ നടന്ന് വളക്കൊണ്ടാക്കാൻ നടക്കുവാണോ എടി ഞാനാണോ പറയാൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പെണ്ണുപ്പിള്ള എന്നെ കാണുമ്പോ എന്റെ മെക്കെട്ടുകാരൻ വരുവാന്ന് അവർക്കുള്ള പണി ഞാൻ കൊടുക്കും എട്ടിന്റെ പണിയല്ല എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിന്റെ പണി ഞാൻ കൊടുക്കും അത് പോരാ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിന്റെ പണി ചുമ്മാരി ഇത് തോരം വെച്ച ഞങ്ങൾ കൂടി തരണം കേട്ടോ അരുന്ന നീ അത് വിട് അവക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ദൈവം കൊടുത്തോളൂ മതി അവിടെ കൂട്ടുകാരി അമ്മ ഞാനിവിടെ ചെല്ലണോന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് ഇത് അമ്മയ്ക്കുള്ള കോളാ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ ഹലോ ആ ഞാൻ ജാനിയുടെ അച്ഛനാ അവള് വരുന്നില്ല വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ വരുന്നില്ല എടി മര്യാദയ്ക്ക് നീ വിടുന്നോണം പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെ എഴുതി നിലത്തടിക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത കൊച്ചുകളുണ്ട് ഹലോ ആരാ ാണ് നമ്പർ നോക്കി വിളിക്കണം 
മാഡം എന്താ ഈ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ മീറ്റിംഗ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിൽ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അരവിന്ദിന്റെ ആൾക്കാരില്ലേ അവരൊന്ന് ഇളകി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മാഡം കാര്യമാക്കണ്ട പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒതുക്കാൻ ഹലോ ഇവിടെ തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്പർ നോക്കി വിളിക്കേ രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണേ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ വല്ല മാറി വന്നതായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇതാരോ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് ആ അരവിന്ദന്റെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ മാഡം പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇത് ചിലപ്പം ആ അരവിന്ദന്റെ ആൾക്കാരെ പണിയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അരവിന്ദൻ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മാഡം ഒന്നുകൊണ്ടും പഠിക്കണ്ട എങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അവന്റെ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോ എടാ അരവിന്ദ നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടിയാനെ നിലത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു എന്തോ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് കഴിക്കാം പക്ഷെ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രെയിനോ വല്ലതും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഒരു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച ആ മുരിങ്ങയില തോരൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അകലെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലേ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കി തിന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഈ മുരിങ്ങയില നുള്ളിയതാരാ ആരാ ഞാൻ കൂടിയാ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെയും കൂടെ ഒരു കൈപ്പുണ്ണ കറിക്കുണ്ടാവും അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാനും ആലോചിച്ച എന്താ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് വരാൻ കാര്യം പറപ്പിക്കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വേണോ ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇതെന്റെ ഹൃദയവാ ഇത്ര ചെറുതോ ആ കഴിക്കും കഴിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നടി പറഞ്ഞോടുത്തു ഒന്നോ ഉറനെടുക്കാവൂണ്ടി മീൻ കറി ഇരിപ്പോണ്ടോ ഉണ്ട് കുറച്ചല്ല അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു അയ്യോ അവിടെ ഇന്നലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും കൂടെ എടുക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മ തിളപ്പിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വൃത്തിയെട്ട പൂച്ചയുണ്ടല്ലോ അവതല്ലേ അവ ഫുൾ കട്ടോണ്ട് പോയാ ആന്റി നിനക്ക് ആ പരകശത്തെ വാലിൽ അടിച്ചുകൂടെ എപ്പോഴും എന്ത് തുറന്നിടുന്നേ ഇത് അതിലേ കേറിയതല്ല ആ അഴി കൂടെ കേറിയതാ അച്ഛനാണെ മീൻ കറി ഇല്ലാതെ കഴിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല സോൾവ് ആയോ സോൾവ് ആയോ എന്നറിയാൻ വയ്യ എന്തായാലും രാവിലെ പോയ മുഖം ഇല്ല ഇപ്പം അല്ല അതിപ്പോ എന്ത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അവൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഊരി ചാടി ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിലെങ്കിലും കയറി അവൻ വീട്ടിലെത്തും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ദൈവം പരിഹരിച്ചോളൂ ദൈവം പരിഹരിച്ചോ ആ പിന്നെ മോളെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അമ്മാവന് ഇതൊരു സ്ഥിരം ചടങ്ങായിട്ട് മാറ്റും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വൃത്തികുമാരി ഇല്ലേ 
ഓ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആനി തോമസ് ആ അവക്ക് വൃത്തിക്ക് ആരോ പണി കൊടുത്തു അത് കൊടുക്കോളിയാ എന്ത് പണിയാ എന്ന് ചോദിക്കാത്ത എന്ത് പണിയാ അവളുടെ നമ്പർ എടുത്ത് ഓൺലൈനില് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നമ്പരം കൊടുത്തു ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞ പുറകെ അവളെ വിളിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഫോൺ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊടുത്താ അതെയാ ഏതായാലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കളായിരിക്കും ഈ പണി ചെയ്തത് എനിക്ക് കൊടുക്കണം വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാണോ തലമുടിയും പോ ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുക ഇവൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കാര്യം ഇതിപ്പോ വല്ലോന്റെ കൊച്ചിനെ ഞാൻ ചുമക്കേണ്ട ഗതി ഉണ്ടായല്ലോ അയ്യോ അപ്പൊ അഭിജിത് ചെറുപ്പം അളിയന്റെ അതല്ലേ ഇത് അമ്മാവ് റൂട്ട് മാറ്റി ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് അവരിത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ വീടല്ലേ എന്റെ വീടോ അല്ല എന്റെ അമ്മാവന്റെ വീടല്ലേ എനിക്ക് പണി തന്നതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ആയിരിക്കും മുഖത്താച്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് പണി തരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പണിയാണെന്ന് ഞാനല്ല കൂടുതൽ പുണ്യാളിന് ആവല്ലേ അരവിന്ദ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ അയ്യോ മാഡം ഇത് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എന്നെ തല്ലാനായിട്ടൊരു ഗുണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഗുണ്ടിയോ ശോശാമയില്ലേ പെൺകുണ്ടേ എന്നാ അവര് പറയുന്നത് അവളെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ സജീവൻ സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കോടതി കയറി ഇറങ്ങി ഊപ്പാട് വരും നോക്കിക്കോ മാഡം ഈ ടാങ്കിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങളെ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് പണി തരണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പണി ഞാനല്ല നീ കൂടുതൽ പുണ്യാളിനൊന്നും ആവണ്ട ഈ പണി നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ചെയ്യാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ എന്റെ പാർട്ടിക്കാർ പോയിക്കോളാം ചെക്കുലർ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പണി ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് അതിന് മുകളിലായിരിക്കും അതെന്തായാലും ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തും എല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷം കാരണം എവൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചമ്മി തിരിഞ്ഞ് നിന്നല്ലോ അത് തന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമാണ് എടാ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരെയൊക്കെ വിളിക്കുക പാർട്ടി ഓഫീസിലോട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആടിച്ചു പൊളിക്കണം മക്കളെ നീ വന്നേ നിനക്ക് എവിടെയാണ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞേ കൂട്ടുകാരിയെ കാസർഗോഡ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആന്റി ഇല്ലേ ശ്രീദേവി ആന്റി ആന്റി നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പോയിക്കോ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നു അല്ലപ്പഴേ നീ പാർട്ടി ഓഫീസിലോട്ട് ചെന്നാൽ ഇന്നൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം രണ്ട് കോട്ടർ എടുത്തു വെച്ചു അല്ലേ അത്രേ അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ ഞാൻ വരട്ടെ കൂടാ ആളല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ എടുക്കാം ഹലോ എന്റെ തന്തയോട് പോയി ചോദിക്കട എന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് റോങ് നമ്പർ ആണ് അരവിന്ദ ആന്റി നാളെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് പോവാ എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യം വന്നിട്ട് പറയാമേ ശരി ആ ബോബി ഈദ പെണ്ണുമ്പിള്ള ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ആനി തോമസോ ഏ അവർക്ക് ദൈവമായിട്ടാ പണി കൊടുത്തത് അതറിയാ എനിക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ എന്നാലും ആ പണി കൊടുത്തത് ആരാണ് എന്നാണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതാണ് ആ ദൈവം ഇതാണ് ആ ദൈവം 